ばんは赤月です今日はねちょっと髪の毛2本目でおろしましたというのもちょっとパッツンやりすぎてなんか気がついたらちょっと目に気になる時にハサミで自分でちょきちょきっとやっちゃうんですけどもちょっと切りすぎたんでお<笑>ろしましたで今日は私が今ちょっと心配してるのがあの水道民営化なんかテレビでも全然ね報道さ,されないしあのネットでも情報少ないんですけれどもあの私のブログにはね書いてるんですけれども工夫インフォの方であの水道民営化について調べたのをねあの公開してますえっ、ー、と平成30えー、と何年やったかな平成30年12月12日にね水道法が改正されたんですよ、まあ、要するにあの今はもう日本の水道ってねかなりもう老朽化が進んでまああの水道管を変えなないともうボロボロロんですねそれでもうとはいえ今の緊縮財政で政府にお金がないことになってるしあの水道公営だと直すお金がないんですよねそれは日本全国の水道変えたらもう莫大なねお金がいるとは思いますそれでこっそりとあのこっそりと自民党がやってるのが水道民営化民営化でどうするんかと思ったらあのヨーロッパの方ではねけあの水道民営化したことあるんですよところがね水道民営化したのが、えー、とヨーロッパで37カ国235件に上がるんですけれどもその,そのうちのですねあのところがねもう莫大な水道値上げ何パーセントだかな水道料金がね 174% も上がってるんですよむ,むちゃくちゃな値上げですよね、まあ、でもそれ水道のなんか設備ね変えないといけないしほんで民営化って実際はどういうことかというとあの日本でもそうなんですけれどもあのコンセッション契約っていうんですって要するに運営権だけを売却するとで管理監督責任は自治体に残るっていう主張なんですね。ということはそれはね利益はねあの民間企業にあるわけですね、まあ、あの営利企業だからその代わりリスクは公共にあるということなんですね。これってちょっとおかしいんちゃうとは思いますけれどもでヨーロッパではその。民営化したことをねあの公営化に今戻してるところがね主流なんだそうですで日本だけがね世界に逆行する形でね水道法を改正して民間にそのし,しかもあのヨーロッパのねボなんやったっけなボーリア社ボー,ボーリア社っていうところと,と契約するっていうんですよそのボーリア社のことを調べてみるとなんとね麻生さんの娘婿ながそこの役員なんですよだからお嬢さんが結婚した相手がボーリア社の役人それちょっとどうなのと思いますよね私でも一応あの保守でねあの支持は自民党なんですけれども最近ちょっと自民党<笑>支持しにくくなってきてまあいろんなあの年金2000万円不足情報とかね見るとねとはいえあの代わりの制度もないわけやし。まあ、話取れますけどそのボリア社にも売ることがねかなり進んでいって静岡県の浜松市がねもうすでにボリア社による水道運営をしているそうなんですで内閣,府内閣府の PPP とかね PFI 推進室にボリア社の出向社員がいた情報があるんですで国会でそれを追及されるとホームページからボリア社の社員の名前が消えると。まあ、これ隠してますよね、まあ、出向ボリア社出向女性社員が民間資金と活用事業推進室に在籍していたでこれもね私もちょっと判断をよく分かんないんですけれども、まあ、怪,怪しいとは思ったけれども、まあ、日本今この財政難の状況でその国がその全部の水道管を変えたりするお金がないわけじゃないですか。でそういう巨大なねヨーロッパの,あのボリア社みたいな、まあ、他にもありますけどもねなんか巨大なその水道運営会社に運営権を売って、まあ、その水道を直してもらって
運営するという方向らしいんですけれどもでもね日本ってあの公営で水道がもう世界一優れてるじゃないですか今までのね水道局の事業がだから水道の水をそのまま飲めるってね日本ぐらいでしょう、まあ、世界ではそん,そんなとこほとんどないんちゃいますだからあのミネラルウォーターがねあの普通に普及してるわけでこうペットボトルに入れてねあの売ってますやんかだからちょっと水質悪くなるに違うかなと思ってでもあの今のそのいい水道でもあのやっぱり水道管があの傷んできてるんであの鉛とかねなんか赤水とか出るようになるしあのマンションですしマンションの,その貯水タンクもちょっと定期的に掃除しててもなんか汚い感じがして、まあ、先日泳いではった人もいてるし。まあ、あの浄水器はね使ってるんですよ、ね、ポットタイプで浄水してでそれになんやあのミ,ネラミネラルを出すようなちょっと浄水のものを入れたりねして水にはちょっとうるさい方なんですけれどもそれかつそのミネラル炭酸水をね普通のこれ天然水にあの、えー、二酸化炭素炭酸入れて強炭酸にしてるやつですけどねこれを割とほぼ毎日飲んでます。だからね水がね不安ですわだこれいいとも悪いとも言えないし今の状況だと、まあ、水道事業が破綻するのもね年金と同じく見えてるしでコンセッション契約で完全にもう乗っ取られるわけでないしと思いつつねでも気になるのがね中国のねあの中国がまたあの日本の水源地をね買い占めまくってるそうなんですよその土地をね。それがなんかまああのもっと北の方らしいんですけれどもどっかよう分からんけどそういったなんかのニュースでねそのなんか中国ってあの何やったかなあの太,陽太,陽で太陽発電もなんか日本に乗り,込む乗り込んできたしちょっとなんか不安があるんですよね、まあ、中国問題は次の動画でしゃべりたいと思いますだから皆さんどう思いますか水道の民営化コンセッション契約とかねちょっと調べてみた方がいいと思うんですよもう大事なライフラインの水ですからね皆さんで考えてほしいと思います一応日本の水を守りたいですではおしまいさよなら